بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياء அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ புனிதமிக்க இந்த ரமலான் மாதத்தினுடைய அதிகாலை பொழுதில் வாழ்வும் வரலாறும் என்ற தலைப்பின் கீழ் முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு துறை சார்ந்த வளர்ச்சிக்கான அடிப்படையான செய்திகளை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் உறவுகளில் ஏற்பட வேண்டிய வளர்ச்சி நாம் கூடுதல் கூடுதலாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து கடந்த ஒரு சில நாட்களாக பார்த்தோம் இன்ஷால்லா இன்று முதல் இனி வரக்கூடிய ஒரு சில நாட்கள் மகல்லா மேம்பாடு முஸ்லிம் சமூக கட்டுமானத்தினுடைய அடிப்படையான துறையாக இருக்கக்கூடியது சமூக உருவாக்கத்தினுடைய அடிப்படை மகல்லாக்கள் இந்த மகல்லா மேம்பாடு குறித்து பல்வேறு செய்திகளை அதனுடைய வரலாற்று பின்புலத்தோடு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் மகல்லாக்கள் எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக குடியரசு இந்தியாவில் நம்முடைய எல்லா மரபு சார்ந்த விஷயத்தையும் விஷயத்திலிருந்தும் மரபு சார்ந்த தொடர்ச்சியிலிருந்தும் பாதை மாறி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ஏற்றுத்தான் ஆகணும் எல்லா வகையிலும் மற்ற மற்ற சமூகங்களுக்கு மரபு சார்ந்த விஷயங்களிலிருந்து வளர்ச்சியை நோக்கி செல்வது அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் எடுத்துப்பாங்க ஆனால் நாம் முஸ்லீம் உம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மரபுலிருந்து மாறுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வளர்ச்சி கிடையாது அது வீழ்ச்சி வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை எங் எந்த ஒரு சூழல்லையும் சரி நம்மளுடைய வேரிலிருந்து விலகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது எதுவாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கை சூழலாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கை வாழக்கூடிய வழிமுறையாக இருக்கட்டும் நம்முடைய உணவு முறையாக இருக்கட்டும் மருத்துவ முறையாக இருக்கட்டும் திருமண முறைகள் கலாச்சார முறைகள் எதுவாக இருக்கட்டும் நம்முடைய வேறனுடைய தொடர்ச்சியிலிருந்து தொடர்பிலிருந்து நம்ம மாறுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாவே அது வீழ்ச்சியை நோக்கி கொண்டு போகும் குழப்பத்தை நோக்கி நம்மளை அதிக அதிகமாக குழப்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய சமூகமாக மாறிப்போகும் அப்போ இந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்தில் மரபுலேருந்து நம்ம மாறி இருக்கிறோம் வேறுலேருந்து மாறி இருக்கிறோம் முஸ்லீம் சமூக கட்டுமானத்தினுடைய நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஜீவனே எது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் பிறந்த மண் நாம் எங்க பிறந்தோமோ அந்த பிறந்த மண் அதுதான் நம்மளுடைய டிஎன்ஏவோடு தொடர்புடைய மண் அப்ப எல்லா வகையிலும் தொடர்புடையது அப்ப அதனை மேம்படுத்தி எடுக்க வேண்டிய எல்லாத்தையுமே புதுப்பிச்சு எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் உலகம் முழுக்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சமூகமும் இந்த ஒரு நாற்பது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இந்த மேற்கத்திய சித்த சித்த சித்தாந்தவாதிகள் முன்னிறுத்திய நாகரீக வாழ்க்கை அது இதுன்னு கொண்டு வந்து நம்மளை முன்னால் நிறுத்தி அது என்ன ஆச்சு போய் சிக்கி சீரழிஞ்சு இப்போ எல்லாம் தன்னுடைய மரபை நோக்கி போகுது உலகம் முழுக்க இது நடக்குது தன்னுடைய வேரை நோக்கி போகுது எங்கிருந்து வந்து நம்முடைய பாரம்பரியம் என்ன பண்பாடு என்ன அதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் போகுது இனி அதை முழுசாகவும் மீட்டெடுத்துட முடியாது ஆனாலும் அந்த தேடக்கூடிய வேரை நோக்கி ஓடக்கூடிய ஒரு தேடல் வந்துட்டு உலகம் முழுவதும் அதிகரிச்சிருக்குது இது உலக நாடுகளே வந்துட்டு ஒரு ஆச்சரியமாக பார்க்குது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது மக்களிடம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தேடலும் ஒரு 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 வகையான ஒரு இழந்த ஒரு ஒரு சூழலோ அவங்கள மனசில் வந்துட்டு எதையோ நம்ம வந்துட்டு உச்சமாக வச்சுருந்தது நம்முடைய சொத்தை வந்துட்டு இழந்துட்டுமோ அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து ஒரு மனத்தாக்கம் வந்துட்டு எல்லார் மனசிலையும் ஏற்பட்டதனுடைய விளைவு பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போய் பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்தவங்கெல்லாம் பாருங்கள் வீக்கெண்டில் போய்ட்டு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க பாருங்கள் ஐடி செக்டாரில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் போய் வயக்காட்டில் நிற்கிறாங்க பாருங்கள் ஆடு வளர்க்குறது கோழி வளர்க்குறது கீரை விவசாயம் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு வந்துட்டு போகிறாங்க பாருங்கள் இது இது இயல்பானது இந்த ரத்தம் இருக்குது பாருங்கள் மனிதனுடைய உடலிலே ஓடக்கூடிய ரத்தமும் அவனுடைய சிந்தனைகளும் அவனை என்னதான் நீங்கள் வழிகெடுத்தாலும் சரி என்னதான் நீங்கள் வந்துட்டு அவனுடைய கண்களுக்கு காட்சி அதாவது அவனை அவனை ஈர்க்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு வந்து வச்சு அவனை வழிகெடுத்தாலும் சரி பாதை மாற்றினாலும் சரி ஒரு கட்டம் இல்லைனா ஒரு கட்டத்தில் அவன் வேறை நோக்கி தான் போவான் அவனுடைய இயல்பை நோக்கி தான் வந்துட்டு அவன் போவான் அவன் எங்கிருந்து வந்தாலும் அங்கேருந்து நோக்கி தான் போகிறதுக்கு தான் அவனுடைய இயல்பு அப்படி தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் சிந்தனைகளை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆசை வார்த்தைகளை காட்டி கொஞ்சம் சீரழிக்கலாம் பணங்காசு அது இது பகட்டான வாழ்வு இது எல்லாத்தையும் காட்டலாமே தவிர மனிதன் வந்துட்டு மீண்டும் தன்னுடைய மரபுக்கு தான் போவான் உலகம் முழுக்க இது நடக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் இந்த நாடு விதிவிலக்கு அந்த நாடு எல்லா நாட்டிலுமே இது நடக்குது நகரங்களை நோக்கி வந்தவர்கள் வேலை வாய்ப்பிற்காக வீக்கெண்ட்ல ஓடுறான் வாட்டுக்கு 
எந்த சாட்டர்டே சண்டேயில் இன்னும் அரபு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ஸ்டே அதாவது வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமையில் வந்து கிராமங்களுக்கு அவர்கள் பிறந்த மண்ணிற்கு ஓடக்கூடியது இயல்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இந்த ஒரு அறுபது எழுபது வருஷமாக தமிழக முஸ்லீம் சமூகம் எங்கிருந்து உருவாகி வந்துச்சோ இன்றைக்கு நகரங்களில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்துட்டு சென்னை மாதிரி கோயமுத்தூர் மாதிரி திருச்சி மாதிரியான அந்த அதை கூட திருச்சி கோயமுத்தூர் மாதிரி இது போன்ற நகரங்களை கூட சென்னையோடு ஒப்பீடு செய்ய முடியாது சென்னை போன்ற நகரங்கள் வந்து அது வந்து மனிதர்கள் அதிகம் அதிகமாக புலம்பெயர்ந்து வந்து மனித பண்ணையாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராந்தியம் அப்போ இந்த மாதிரி மரபிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்முடைய மரபை நோக்கிய பயணத்தினுடைய முதல் சிந்தனையாக சிந்தனை மாற்றத்தில் மரபு அதாவது நம்முடைய மகல்லாவனுடைய பாரம்பரியம் என்ன அதனுடைய பின்புலம் என்ன அதனுடைய வரலாறு என்ன எப்படி உருவாகி வந்துச்சு அதனுடைய தத்துவ தத்துவம் என்ன அது எந்தெந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறையை நமக்கு கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இளைய தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய சமூகம் இது நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இன்ஷால்லா இன்னையிலேருந்து ஒரு ஒரு ஐந்து ஆறு எபிசோடு அல்லது ஒரு எட்டு எட்டு நாட்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக இது வரும் இது ரொம்ப நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் இதில் சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் ஒரு சில செய்திகளாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஜீவனான செய்திகள் இதுதான் உண்மையான செய்திகள் இதை நோக்கி நாம் சொல்லணும் இல்லை நம்முடைய சந்ததியாவது அதை நோக்கி நம்ம திருப்பணும் அப்படி திருப்புகின்ற போது சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் மறுபடியும் வேரோடு தொடர்புடைய சமூகமாக மரபோடு தொடர்புடைய சமூகமாக இன்ஷால்லா மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த மகல்லா சிஸ்டம்ங்கிறது முஸ்லீம் சமூகம் குழுக்களாக குடும்பம் குடும்பமாக இணக்கமாக ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனித கூட்டமாக முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய சமூக கூட்டமாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த மகல்லாக்கள் எங்கேருந்து வந்துச்சு அதனுடைய துவக்கம் என்ன ஹசரத் ரசூலுல்லா இ சல்லா அலி சல்லாம் காலத்திலிருந்து அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வா வரணும் இது சம்மந்தமாக நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது ஆழமாக வாசிக்க வேண்டிய இளைய தலைமுறை படித்தவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சமூகத்தின் மீது அக்கறை எடு இருக்கக்கூடிய மக்கள் இது தொடர்பாக நிறைய வாசிக்கணும் அப்போ நிறைய மாற்றங்களை வந்துட்டு இன்ஷால்லா உங்களுடைய மனதில் அல்லா கொண்டுட்டு வருவான் அது இந்த உம்மத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இருக்கும் அது ஹசரத் ரசூலுல்லா இ சல்லா அலி சல்லாம் காலத்தில் அவங்க காலத்துக்கு பிறகு உமர் அலி அல்லாவின் காலத்தில் அதாவது குலஃபாய ராஷிதீன்கள் காலத்தில் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதாவது முஸ்லீம்கள் வந்துட்டு உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் போய் செட்டில் ஆகக்கூடிய ஒரு வேலை நடந்துச்சு அல்லாவுடைய தூதர் காலத்தில் ஜிசிசி மட்டும்தானே இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆறு அரபு நாடுகள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிராந்தியம் மட்டும்தான் இஸ்லாமிக் மதினால் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய ஆட்சியோடு ஒருங்கிணைஞ்சு இருந்துச்சு அல்லாவுடைய ரசூல் வஃத்துக்கு பிறகு குலஃபாய ராஷித் என்கிற நான்கு கலீஃபாக்களுடைய காலத்தில் அதிலும் குறிப்பாக உமர் அலி அல்லா அவங்க அவங்க காலத்திலிருந்து துவங்கி அடுத்தடுத்த காலத்தில் தான் அரபு மண்ணை விட்டு இந்த ஜிசிசியை விட்டு பாரசீகத்துக்கும் ரோமன் டெரிட்டரிக்கும் அந்த ரோம பேரரசனுடைய எல்லைகளுக்கும் இன்னும் வட ஆப்பிரிக்காவுக்கும் சிந்து பகுதிக்கும் மத்திய ஆசியாவுக்கும் இஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆனது அப்படி அந்த பகுதிகளுக்கு செல்லுகின்ற போது அது பல காரணங்களாக இருந்துச்சு போர்கள் நடந்துச்சு அந்த போர்களின் மூலமாக இஸ்லாமிய இராணுவம் வெற்றி அடைஞ்சிச்சு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் வீழ்த்தப்பட்டுச்சு பாரசீக பேரரசும் வீழ்த்தப்பட்டுச்சு ரோம பேரரசும் சமகாலத்தில் வீழ்த்தப்பட்டுச்சு அப்படி வீழ்த்தப்பட்ட பகுதிகளிலே வாழ்ந்த மக்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படி ஏற்றுக்கொண்ட பகுதிகளிலும் சரி புதிதாக இஸ்லாமிய இராணுவம் போய் செட்டில் ஆன பகுதிகளிலையும் புதிய புதிய நகரங்களை உருவாக்கினாங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு கண்ணியம் நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே தமிழக முஸ்லிம் சமூகத்தில் மார்க்கம் படித்த அறிவு ஜீவிகளையும் அதிகாரமிக்க உயிர் பொறுப்பிற்கான அதிகாரிகளையும் உருவாக்கிட பாண்டிச்சேரி கடுவனூரில் உருவாகி வரும் கல்வி நிறுவனம் பைத்துல் ஹிக்மா இதில் ஜாமியத்துல் ஹிக்மா அரபிக் கல்லூரி கலீஃபா உமர் ஸ்கூல் ஆஃப் லா மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் மௌலானா ஆசாத் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இண்டோ அரப் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆகிய ஐந்து நிறுவனங்கள் ஒரே வளாகத்தில் உருவாகி வருகின்றன இதன் முதல் நிறுவனமான ஜாமியத்துல் ஹிக்மா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கல்வி ஆண்டு முதல் துவங்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் பொருளாதார பங்களிப்பில் உருவாகி வரும் இந்நிறுவனத்தில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி உணவு தங்குமிடம் இவற்றுக்கு கட்டணம் கிடையாது சட்டத்துறைக்கு அரசு துறைக்கு 
இதழியல் மற்றும் தொழில்துறைக்கு மார்க்கம் படித்த மேதைகளை உருவாக்க கட்டப்பட்டு வரும் பைத்துல் ஹிக்மா நிறுவனம் இன்றைய இந்திய முஸ்லிம்களின் நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வளிக்கும் மிக முக்கியமான கல்வி நிறுவனம் இந்நிறுவனம் உருவாவதற்கு உங்களது சதக்கா ஜக்காத் தொகைகளை பணமாகவோ அல்லது கம்பி சிமெண்ட் போன்ற பொருட்களாகவோ தாராளமாக தந்து உதவி செய்யுங்கள் ஒரு முறை பைத்துல் ஹிக்மா கல்வி நிறுவனத்திற்கு அவசியம் வருகை தாருங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து பாரசீகத்துக்கு போன இஸ்லாமிய இராணுவம் வந்து அந்த பாரசீகம் வெற்றி கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு கூஃபா பாஸ்ரா அப்படிங்கிற இரண்டு நகரங்களை வந்துட்டு கட்டமைச்சாங்க புதிதாக உருவாக்குனாங்க முஸ்லீம் குடியிருப்புகளை உருவாக்குனாங்க அதே மாதிரி வட ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகும்போது காஹிரா இன்னைக்கு கெய்ரோன் இருக்கு பாருங்க அந்த நகரமும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு துனிசியா ஜெய்தூனியா துனிசியாவில் இருக்கு ஜெய்தூன் இருக்கு பாரு ஜெய்தூனியான்னு சொல்லி அந்த நகரங்கள் இப்படி வந்துட்டு புதிய புதிய வட ஆப்பிரிக்காவில் வந்துட்டு புதிய நகரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்போ இந்த நகரங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சிஸ்டம் என்ன இஸ்லாமிய நகரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நகரங்களுடைய சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஊரில் ஒரு இடத்த தேர்வு செய்கிறாங்க புதிய குடியிருப்பை உருவாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஊரில் மைய பகுதியில் பள்ளிவாசலை கட்டுவாங்க சரியா பள்ளிவாசலை கட்டி பள்ளிவாசலை சுற்றி வெளிப்புறங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க சிறிய சிறிய கடைகள் வர்த்தக நிறுவனங்களை கட்டுவாங்க அது என்ன மாதிரியான கடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊதுபத்தி அத்தரு தொப்பி அந்த தொழுகைக்கு தேவையான விஷயங்கள் மிஸ்வாக்கு அந்த நூல்கள் புத்தக கடைகள் சரியா ஆன்மீகம் அதாவது மார்க்க புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யக்கூடிய புத்தக கடைகள் இது தான் பள்ளிவாசலை சுற்றி இருக்கும் இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்தியாவிலையும் சரி உலகத்துலேயும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரியான கடைகள் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ பள்ளிவாசலை கட்டி பள்ளிவாசலை சுற்றிலும் இந்த மாதிரியான கடைகள் வேறு வர்த்தக நிறுவனத்துக்கு அங்கே இடம் கிடையாது வேறு கடைகளுக்கு அங்கே இடம் கிடையாது இந்த மாதிரியான கடைகள் தொழுகையோடு தொடர்புடைய விஷயங்களாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அன்னைக்கு மின்சாரம் கிடையாது இல்லையா மெழுகுபருத்தி விற்கக்கூடிய கடைகள் அந்த லாந்தர் விளக்கு இந்த மாதிரியான கடைகள் வந்துட்டு கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அதன் பிறகு அந்த பள்ளிவாசலை சுற்றி வீடுகளை அமைப்பார்கள் அப்படி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வீடுகள் அமைப்பாங்க புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நகரங்களில் இந்த காட்சியை இன்னைக்கு வந்து தார்மாராக போயிருக்குது ஆனால் வரலாறு முழுக்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஐரோப்பியர்கள் படையெடுத்து வருவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் இந்த சிஸ்டத்தை சிதைக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறதுக்கு முன்பாக வரைக்கும் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக வரைக்கும் அந்த சிஸ்டத்திலேயே இருக்கிறத பார்க்கலாம் சுற்றி வீடுகளை கட்டுவாங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு ரவுண்டுக்கும் இன்னொரு ரவுண்டுக்கும் பெரிய கேப் இருக்கும் அதாவது தெருக்கள் வந்துட்டு விசாலமான தெருக்களாக வைப்பாங்க ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் இடையில் வந்துட்டு நல்ல விசாலமான இடம் இருக்கும் ஏன்னா காத்து போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான விசாலமான இடமா இருக்கும் ஃபுல்லாக அப்போ தெருக்கள் விசாலமான தெருக்கள் தெரு தெரு ஓரங்களில் மரங்களை நடுவாங்க இப்படி சுற்றி வீடுகள் அமைச்சு குடியிருப்புகள் அமைச்சு குடியிருப்புகள் அமைச்சு சில இடங்களில் பெண்கள் போக்குவரத்துக்குன்னு சில தெருக்கள் இருக்கும் அதையும் கட்டமைப்பாங்க இந்த வீடுகளுக்கு அடுத்து வெளிப்புறங்களில் வந்து மற்ற வர்த்தக நிறுவனங்கள் இருக்கும் மீன் மீன் கடை இருக்கும் மீன் மார்க்கெட் இருக்கிறது இறச்சி கடை இருக்கிறது மத உணவகங்கள் இது எல்லாமே ஊருக்கு வெளியில் மற்ற மற்ற கடைகள் பள்ளிவாசலோடு தொடர்புடைய கடைகள் மட்டும்தான் பள்ளிவாசலில் இருக்கும் அதன் பிறகு வந்துட்டு குடியிருப்புகள் இருக்கும் குடியிருப்புகளுக்கு வெளியே தான் வந்துட்டு மற்ற வர்த்தக நிறுவனங்கள் இருக்கும் அப்போ என்ன அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பள்ளிவாசலோடு தொடர்புடைய மக்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் அப்போ உலகம் முழுவதும் இதை வந்து நிலைநிறுத்து எங்கெல்லாம் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் வந்துச்சோ நிலப்பரப்புகள் வந்துச்சோ அந்த பகுதியில் இந்த மாதிரியான புதிய புதிய நகரங்களை உருவாக்கி இருக்கிறத அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இருக்குது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நகரங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம டீப்பாக படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பல நகரங்கள் இன்னும் வித்தியாசமான சில செய்திகள்லாம் இருக்குது அதை சுற்றிலும் அந்த வர்த்த வெளி வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு வெளியே வந்துட்டு கோட்டை போட்டிருப்பாங்க கோட்டை சுவர் கட்டப்பட்டிருக்கும் கோட்டை சுவருக்கு வெளியே வந்துட்டு அகழி தோண்டப்பட்டிருக்கும் அப்போ பாதுகாப்பு ஏற்பாடு வெளியிலிருந்து ஆபத்துகள் எதுவும் வந்துடாத அளவுக்கு கோட்டை கோட்டைக்கு அடுத்தது வர்த்தக நிறுவனங்கள் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு பிறகு வசிப்பிடங்கள் வீடுகள் வீடுகளுக்கு மையத்தில் பள்ளிவாசல் வாங்கு சொன்னால் ஊர் முழுக்க கேட்கும் மைக்க வச்சுக்கிட்டா சொன்னாங்க வெறும்னே எந்திரிச்சு நின்று தான் சொல்லுவாங்க சொல்லுன்னா ஊர் முழுக்க கேட்கும் அவ்வளவு அமைதியாக இருக்கும் சச்சரவுகள் அதிகமான சப்தங்கள் எதுவும் இல்லாமல் அந்த அமைப்பே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இஸ்லாமிய நகரங்களுடைய
அர்பனைசேஷனுடைய ஃபிலோசபி இருக்குது அது நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இஸ்லாமிய நகரங்கள் கட்டமைக்கப்படும் போது அந்த ஃபிலோசபியின் அடிப்படையில் கட்டமைச்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பக்கம் இந்தியாவில் அதே மாதிரி இந்தியாவில் முஸ்லீம் அரசு ஆட்சி ஏற்படுது அது வந்து பனி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் சுல்தான்களுடைய ஆட்சி முதல்ல அமையுது அதன் பிறகு முகலாயர்களுடைய ஆட்சி சுல்தான்களுடைய ஆட்சி அமைகின்ற போதும் சுல்தான்கள் எங்கேருந்து வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மத்திய ஆசியாவிலேருந்து வர்றாங்க சரியா மத்திய ஆசியில் அதான் வந்துட்டு மம்லுக் து மம்லுக் அந்த இனம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அடிமை வம்சம் ஸ்லேவ் டைனஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குதுபுதீன் ஐபக் தான் டெல்லியை தலைநகராக மாற்றுகிறார் டெல்லி ஏற்கனவே ஊர் இருந்துச்சு அதை தலைநகராக வந்துட்டு அறிவிப்பு செஞ்சு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் குதுபுதீன் ஐபக் வந்துட்டு ஆட்சியை வந்துட்டு துவங்குறாரு அதிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வரையிலும் சுல்தான்களுடைய ஆட்சியும் அதற்கு பிறகு முகலாயர்களுடைய ஆட்சி முதல்ல முந்நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் சுல்தான்களுடைய ஆட்சி அப்போ அந்த ஆட்சி காலத்தில் புதிய புதிய நகரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஏற்கனவே இருந்த நகரங்களுக்கு வந்து முஸ்லீம்கள் குடியேறி அதுக்கு பெயரையும் மாற்றினாங்க புதிய நகரங்களே உருவாக்குனாங்க உதாரணத்துக்கு டெல்லியிலேயே சிரின்ற ஒரு நகரத்தை உருவாக்குனாங்க ஷாஜஹானாபாத் முகலாய முகலாயர்கள் உருவாக்கிய ஷாஜஹானாபாத் இருந்துச்சு ஃபைசலாபாத்னு ஒரு நகரம் துக்லக்காபாத்னு ஒரு நகரம் இருந்துச்சு ஃபெரோசாபாத்னு இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது புதிதாக துக்லக்காபாத் உருவாக்கப்பட்டது ஃபெரோசாபாத் உருவாக்கப்பட்டது முகலாயர்கள் அதாவது சுல்தான்களும் செஞ்சாங்க முகலாயர்களும் செஞ்சாங்க புதிய நகரங்களையும் கட்டமைச்சாங்க ஏற்கனவே மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஊர்களில் முஸ்லீம்கள் குடியேறி அதையுமே வந்துட்டு ஒரு செழிப்பான நகரமாக உருவாக்கி பெயர்களுக்கு இஸ்லாமிய பெயரும் சூட்டப்பட்டது அதனால தான் இன்னைக்கு வடக்க நிறைய ஊர்களுக்கு வந்துட்டு முஸ்லீம் பேர் அலகாபாத் இருந்தது முஸ்லீம் பேர் அகமதாபாத் இருந்தது இதெல்லாம் நிறைய ஊர்கள் இருக்குது அதுதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு தூக்க வராமல் இருக்குது அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு கண்ணியம் நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே தமிழக முஸ்லீம் சமூகத்தில் மார்க்கம் படித்த அறிவு ஜீவிகளையும் அதிகாரமிக்க உயிர் பொறுப்பிற்கான அதிகாரிகளையும் உருவாக்கிட பாண்டிச்சேரி கடுவனூரில் உருவாகி வரும் கல்வி நிறுவனம் பைத்துல் ஹிக்மா இதில் ஜாமியத்துல் ஹிக்மா அரபிக் கல்லூரி கலீஃபா உமர் ஸ்கூல் ஆஃப் லா மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் மௌலானா ஆசாத் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இண்டோ அரப் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆகிய ஐந்து நிறுவனங்கள் ஒரே வளாகத்தில் உருவாகி வருகின்றன இதன் முதல் நிறுவனமான ஜாமியத்துல் ஹிக்மா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கல்வி ஆண்டு முதல் துவங்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் பொருளாதார பங்களிப்பில் உருவாகி வரும் இந்நிறுவனத்தில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி உணவு தங்குமிடம் இவற்றுக்கு கட்டணம் கிடையாது சட்டத்துறைக்கு அரசு துறைக்கு இதழியல் மற்றும் தொழில்துறைக்கு மார்க்கம் படித்த மேதைகளை உருவாக்க கட்டப்பட்டு வரும் பைத்துல் ஹிக்மா நிறுவனம் இன்றைய இந்திய முஸ்லிம்களின் நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வளிக்கும் மிக முக்கியமான கல்வி நிறுவனம் இந்நிறுவனம் உருவாவதற்கு உங்களது சதக்கா ஜக்காத் தொகைகளை பணமாகவோ அல்லது கம்பி சிமெண்ட் போன்ற பொருட்களாகவோ தாராளமாக தந்து உதவி செய்யுங்கள் ஒரு முறை பைத்துல் ஹிக்மா கல்வி நிறுவனத்திற்கு அவசியம் வருகை தாருங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து தென்னகத்தில் இந்த நகரங்கள் வந்துட்டு இரண்டு வகையாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று இஸ்லாமிய நகரங்கள் வந்து இரண்டு வகை ஒன்று வந்து அரசாட்சி மூலமாக இராணுவத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட செட்டில்மெண்ட் உருவாக்கப்பட்ட நகரங்கள் இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சவுத் இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் இந்திய பெருங்கடலுடைய கரையோர நாடுகள் இருக்குது பாருங்கள் இந்தியன் ஓஷனுடைய கரையோர நாடுகள் இருக்குது இல்லையா அங்கே எங்கெல்லாம் இஸ்லாம் போனுச்சுன்னா வணிகத்தின் மூலமாக போனது வியாபாரிகள் இஸ்லாத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க கலாச்சாரத்தின் மூலமாக போனுச்சு அந்தந்த நாடுகளில் இன்னொரு வகையான நகரங்கள் உருவானுச்சு அப்போ இரண்டு வகையான நர நகரங்கள் ஒன்று அரசாட்சி மூலமாக உருவானது இன்னொன்று வணிகத்தின் மூலமாக உருவானது அப்போ இந்தியாவில் அரசாட்சியின் மூலமாக உருவான நகரங்கள் சுல்தான்களுடைய ஆட்சியில் டெல்லியில் வட வட இந்தியாவில் நிறைய உருவானுச்சு முகலாயர்களும் நிறைய நகரங்களை உருவாக்கினா அக்பர் உருவாக்குனாரு அவுரங்கசீப் உருவாக்குனாரு ஷாஜஹான் உருவாக்குனாரு ஷாஜஹான் பாத்தில் தான் இப்போ இந்த ரெட் ஃபோர்ட் செங்கோட்டை இருக்குது அந்த மாதிரி ஓல்டு டெல்லி இருக்குது பாருங்க அந்த பிராந்தியத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க அதே மாதிரி அரசர்களுடைய வரிசையிலே தென்னகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் காலத்திலையும் புதிய நகரங்கள் உருவானுச்சு அந்த நகரங்கள் தமிழகத்தில் உருவானுச்சு அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் திப்பு சுல்தானுடைய ஹைதர் அலியினுடைய திப்பு சுல்தானுடைய படை வீரர்கள் போர் முடிந்து தங்கிய இடம் இருக்கு பாருங்க குடும்பத்தோடு தங்குனாங்க பாருங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் காலத்தில் அப்படியே ஒரு வந்துட்டு ஒரு மகல்லாவாக உருவானுச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் பாண்டிச்சேரி பக்
அப்போ அது தங்கிய ஊர் அது அப்படியே அந்த கோடு பிடிச்ச மாதிரி கர்நாடகாக்கும் அந்த கூனிமேட்டில் அந்த கடற்கரையிலேருந்து கோடு பிடிச்ச மாதிரி போகும் வந்தவாசி இருக்குது பாருங்கள் வந்தவாசிக்கு போனோம்னா வந்தவாசிலையும் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தானுடைய படை வீர் குடும் படை வீரர்கள் அவருடைய குடும்பத்தார் தங்கி அது ஒரு மொஹல்லாவாக மாறினது அப்படியே நேரம் போனால் ஈரோடு மாவட்டம் தாராபுரம் பக்கத்தில் அலங்கியம் பெருச்சிபாளையம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஊர்கள் அந்த தெருக்கெல்லாம் பார்த்தாவே ஒரு தெருவில் போயிட்டு இன்னும் வெளியிலலாம் வந்துட முடியாது ஏன்னா அது படை வீரர்கள் தங்கக்கூடிய இடங்கள் அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த வழி எந்த தெரு வழியாக போனால் வெளியில் வர முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ ஈரோடு மாவட்டத்தில் பல ஊர்கள் அதே மாதிரி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஊர்களில் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் முஸ்லீம் செட்டில்மெண்ட்டு முஸ்லீம் மகல்லா கல்னிக்கு இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தானுடைய படை வீரர்களுடைய வாரிசுகள் இன்றைக்கு மகல்லாவாக உருவாகி போயிருக்குது அதே மாதிரி ஆற்காடு நவாபுகள் அவங்களுடைய காலத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு அரசாட்சி படைகள் இராணுவம் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட நகரங்கள் ஆற்காடு நவாபுகளுடைய காலத்தில் அவங்க உருவாக்கின இப்போ செஞ்சி இருக்குது பாருங்கள் செஞ்சி அந்த மாதிரி தான் செஞ்சி வாலாஜா ஆற்காடு நவாபுகள் வாலாஜா நவாபு உருவாக்கப்பட்ட அந்த வாலாஜா ஒரு ஊர் இருக்குது வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது பாருங்கள் வாலாஜா செஞ்சி ராணிப்பேட்டை இந்த மாதிரியான ஆற்காடு இந்த மாதிரியான ஊர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நவாபுகள் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இராணுவத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஊர்கள் இந்தியா முழுவதும் வியாப வியாபித்து இருக்குது அரசாட்சி இராணுவத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது தமிழகத்திலும் இருக்குது இது வந்துட்டு மொஹல்லாக்கள் உருவானது இது அல்லாமல் இன்னொரு வகையில் உருவான சொன்ன பாருங்கள் அதாவது வணிகத்தின் மூலமாக உருவானது அரபுகள் இந்திய பெருங்கடலிலே வணிகத்திலே கொடிகட்டி பறந்த காலம் இது வந்துட்டு மூவாயிரம் வருஷமா ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க காலத்துக்கெல்லாம் முந்தி அப்போ அப்பையிலேருந்தே அலெக்சாண்டர் காலத்திலேருந்தே வந்து வணிக தொடர்பு இருந்த தமிழகத்திற்கு தென்னகத்திற்கு அதாவது கேரள பகுதிக்கு தமிழகத்திற்கு இலங்கைக்கு தொடர்பில் இருந்த ஒரு பிராந்தியம் அல்லாவுடைய தூதர் வருகைக்கு பிறகு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் வணிகர்களாக வருகின்ற போது அவர்கள் வந்து தமிழக மண்ணில் கேரள தமிழக இலங்கை மண்ணில் வியாபாரம் செய்கின்ற போது அந்த வியாபார நுட்பத்தை பார்த்து தமிழக கடற்கரை ஓரங்களிலே வாழ்ந்த கிராமங்களிலே வாழ்ந்த மக்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த கான்செப்டை ஏற்றுக்கிறாங்க அங்கே என்னென்னா அரசாட்சி வட இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு சில ஊர்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா செட்டில்மெண்ட் இருந்துச்சு இங்கே என்ன அப்படின்னா இருந்த மக்கள் அந்த சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களை மாற்றி வாழ்க்கை நெறியை வந்துட்டு மாற்றிக்கிறாங்க அது அல்லாமல் அரபுகளோடு ஏற்பட்ட திருமண உறவு இருக்குது பாருங்க அந்த திருமண உறவின் மூலமாக அரபுகள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் பெண்களை திருமணம் செய்து அவர்கள் மூலமாக குழந்தைகள் உருவாகி வந்திருக்கக்கூடிய அந்த தலைமை இருக்கு அது இஸ்லாத்தை தழுவி அந்த ஊரை அப்படியே ஷேப் பண்ணிக்கிறாங்க ஷேப் பண்ணி புதிய புதிய மகல்லாக்கள் கடற்கரை ஓரங்கள் முழுக்க உருவாகி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பழவேற்காடுலேருந்து சென்னையினுடைய பழவேற்காடுலேருந்து இன்னும் குஜராத்தினுடைய கட்சி துறைமுகம் வரைக்கும் அரபுகளுடைய அரபு செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஊர்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஏற்கனவே குடியிருந்த தமிழ் சமூகம் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய உணவு முறைகளை உடையை தங்களுடைய திருமண முறைகளை வாழ்க்கை முறைகளை எல்லாவற்றை மாற்றிக்கொண்டு அந்த ஊரினுடைய அமைப்பையே அப்படியே இஸ்லாமிய அந்த மார்க்க வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கேரளா மேற்கு கரை கிழக்கு கரை மேற்கு கரை இந்தியாவினுடைய யு வடிவ மேப்பில் அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவினுடைய கடற்கரை பகுதி கென்யா முருத்தானியா மடுகாஸ்கர் இது போன்ற அந்த பிராந்தியங்களில் இருக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இலங்கையினுடைய கடற்கரை புத்தளம் வேறுவில இந்த மாதிரியான கட காலி இந்த மாதிரியான இலங்கையினுடைய கடற்கரை பகுதிகளில் அரபுகளுடைய செட்டில்மெண்ட் இருக்குது அரபுகளுக்கும் இந்திய சமூகத்தை அதாவது அந்தந்த மண்ணில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும் வாழ்ந்த பெண்களுக்கும் திருமண உறவு அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட சந்ததி அந்த கிராமங்கள் அப்படியே மகல்லாவாக மாறுது இப்படி தான் வந்துட்டு முஸ்லீம் ஊர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தங் அதாவது ஒரு இறையியல் சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் அடிப்படையான வாழ்க்கை முறையை வாழக்கூடிய ஒரு சமூகம் இது மகல்லாவாக மாறுது இந்த மகல்லாங்கிற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அரசாட்சியின் மூலமாக அமைஞ்ச ஊர்களுக்கு அந்த அரசர்கள் அவங்கவுங்க குடும்பத்து பேரையும் அவங்கவுங்க பேரையும் சூட்டிக்கிட்டாங்க ஷாஜகானா பார்த்தணும் ஃபெரோசா பார்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி துக்ளக்கா பார்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கவுங்க குடும்பத்து பேரையும் அவங்கவுங்க பேரையும் சூட்டிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் தமிழகத்தில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய நம்ம பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகல்லா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்துச்சு இது எப்படி வந்துட்டு மகல்லாங்கிற வார்த
அப்ப இந்த மகல்லாங்கிற வார்த்தை எங்க இருந்து வந்துச்சு அதுக்கான சிஸ்டம் என்ன அந்த மகல்லாவை கட்டமைக்கிறதுக்கான சிஸ்டம் என்ன எப்படி கட்டமைச்சாங்க இந்தியால எப்படி கட்டமைச்சாங்க அது என்ன வேலை செஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடு நம்மளுடைய ஊரு மகல்லாவை அதோடு ஒப்பீடு செஞ்சு பார்த்து இனி என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு இன்ஷால்லா வரணும் அந்த மகல்லா எப்படி உருவானுச்சுங்கிறத இன்ஷால்லா நாளை பார்ப்போம் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பார்ந்த சமூக உறவுகளே தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய இந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் என்ற பட்டனை நீங்கள் அழுத்துங்கள் எங்களுடைய வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் எங்களுக்கு முழு ஆதரவுகளை நீங்கள் இதன் மூலமாக தாருங்கள் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்